。你要说这亚洲首富的位子哈，从二零一九年开始就被两位印度大佬给包了，就是阿达尼和安巴尼。哎，他俩背后的集团阿达尼集团和信实工业可以说是笼罩了整个印度的经济。你要生活在印度哈，那你可能用着安巴尼提供的网和阿达尼提供的电，上着安巴尼开的网店，买着阿达尼进口的商品，用着安巴尼炼的汽油，开在阿达尼建的路上，看着安巴尼出品的节目，去往阿达尼运营的机场。哇哦，反正就是你的生活几乎不可能离开这两位的商业帝国。这个安巴尼啊，他被媒体称为印度的洛克菲勒，可以说是富可敌国。而阿达尼二零二零年半路杀出来，成了当年全球身价涨得最快的人，不光成了亚洲首富，还是全球第二。结果今年屁股还没坐热呢，就被华尔街一个做空机构给干倒了，成为身价跌得最快的人。来，咱就赶紧来看看这两位叱咤印度的顶级富豪。阿达尼呢，是一九六二年出生在印度一个叫古吉拉特邦的一个中产家庭里，他爸呢是个纺织商。他从小在父亲的耳濡目染下啊，就对经商产生了浓厚的兴趣。读到大二就辍学了，自己开始做那种 PVC 进口的小生意。到了一九八八年，二十六岁的阿达尼成立了阿达尼出口，也就是现在这个阿达尼集团的前身，主要做的呢就是进出口贸易业务呢，也从原来那个 PVC 材料拓展到了农业和电力。而一九九一年哈，对印度来说那是一个非常大的转折点。他又开始全面经济改革，走向市场化了，也开始把很多原来国有的业务给私有化。阿达尼就是趁着这波浪潮迅速崛起。一九九五年，他走出了关键的一步，就是从政府那儿包下了他老家这个古吉拉特邦的一个港口。你想啊，阿达尼是搞贸易的，赶上了经济全面市场化，又包下了港口，那你用脚趾头想都知道他这个业务肯定做得风生水起。到两千年的时候啊，这时候阿达尼已经成了那个古吉拉特邦富甲一方的商业大佬。不过这时候哈、啊，虽说他已经很厉害了，但是你要放在印度全国范围内，那还是排不上号的。他的下一步腾飞啊，这就要仰仗一位他的贵人。就在二零零一年，古吉拉特邦上任了一个第一部长，叫做莫迪。哎，是不是听着有点耳熟哈、啊？没错，这个人就是现任的印度总理。而阿达尼呢，就跟莫迪这俩人哈、啊、关系非常不一般。那时候就在莫迪还在管这个古吉拉特邦的时候啊，他俩就搞一些政商合并，就你帮我选举、发展、搞政绩，我呢就帮你拿地赚钱、拓展业务。比如说啊，当时政府卖一些土地，要是给一般私企的价格呢，就是四百七到一千一百一每平米。啊，最后阿拉尼不知道怎么的，到手价最高也只有三十二卢比一平米，有些地儿甚至低到一卢比一平米。当然，这就一个例子哈，你可以想象阿达尼当时从政府那儿拿到了多少好处。后来，二零一四年的时候，莫迪参选印度总理，那不总要飞来飞去吗？他当时就一直坐着阿达尼集团特供的飞机和直升机，而这一点哈，就印度人就已经见怪不怪了。这一个挺有意思的现象是什么哈？就随着当时莫迪竞选的成功率越来越高，阿达尼的股价也在跟着上涨。最后，莫迪成功当选，阿达尼的股票翻了三倍。就你看，甭管媒体那边怎么洗白，但是资本市场还是挺诚实的。就当时是个印度人都知道，阿达尼跟莫迪那就是穿一条裤子的。后来啊，到了二零一八年，印度这边想拍卖六个机场，结果哈、啊，没有任何航空业务经验的阿达尼集团居然六个全都中标了，一下就跃居成为了印度最大的私营航空运营商。到现在呢，这阿达尼集团已经有了七家上市公司，它业务呢就涵盖了发电、矿业、电网、机场。天然气、再生能源、食品加工、公共建设等等等等。而这个阿达尼哈、啊，我跟你说，在他为数不多的公开言论当中，他就总是强调说，这个阿达尼集团是和印度整个国家深深的绑在一起的。你谁要是敢攻击我，那就是攻击印度整个国家，看你们谁还敢过来。就这招吧，也确实挺好用，就整的阿达尼集团这股票就有点印度国家队的意思，那就有免死金牌的。好，咱们刚刚说这阿达尼哈，他其实主要是他有这个好伙伴、好老乡莫迪的助力。那印度的另一位大佬这个安巴尼哈，他其实呢就主要靠他有一个哎好老爹。安巴尼呢生在一九五七年，比阿达尼大了五岁。而他的老爹这个老安巴尼哈，就在一九五八年，也就是安巴尼一岁的时候，就建立了一个之后会横扫整个印度的公司，叫信实。当时是叫信实商业公司，它主要呢就是做聚酯纤维的生意。之后呢，就一步一个脚印拓展到了纺织业。因为当时印度经济哈，一个非常普遍的就是那个许可证制度，就是你想干点什么玩意儿，都得有政府给你发那个证，其实是非常麻烦的。但是呢，这个老安巴尼哈就打通了各种政府关系，拿到了这个宝贵的许可证，之后就一直势如破竹，在一九七七年的时候成功上市。而这时候的小安巴尼哈，十九岁，你看。多么合适的年纪，老爸的公司刚上市，他就成年了，那就赶紧来老爸公司上班吧，对吧？
一九八零年的时候，他在斯坦福读 MBA， 读到一半呢，就被老爸给瞪回来了，说：“哎，我得培养你经商。”同时呢，也拉上了比安巴尼小两岁的一个弟弟啊，叫阿尼尔。这时候三个人是并肩作战，披荆斩棘，把业务呢又拓展到了石油和电信。到两千年初，这个信实工业就已经成为了印度最大的公司，成为了印度算是无人不知、无人不晓的家族。要不有人说他是印度的洛克菲勒吗？可是好景不长，二零零二年的时候，老安巴尼因为中风去世，谁也没有想到，你说后面这么一大摊商业帝国。这老人家也没留下什么遗嘱，也没有信托什么的。这长子安巴尼呢，和他小弟就轰轰烈烈的互撕了一通，最终还是靠老妈站出来主持了大局，才在二零零五年哈、啊，把这个庞大的信实工业这个大集团切成了两份而这场斗争哈、啊，当时的影响呢是非常之广。你想，这可是最大的集团，当时覆盖了印度大概有四分之一的股民。安巴尼呢拿到了石油、天然气、化工、炼油和制造业。而弟弟阿尼尔呢，拿到了电力、电信还有金融，这才结束了这么一场哈，可以说是牵动着整个印度的管理层斗争。哎，你看这好像是平分吧？但其实啊，这里边最核心、最赚钱的业务都给了哥哥安巴尼。之后弟弟这边呢，就是业务越做越差，电信这边几乎到了破产的地步，还是靠哥哥安巴尼搭了把手，帮他还了八千万美元的债，才免去了牢狱之灾。可是安巴尼这边和他继承的整个信实工业的这个商业巨兽，那可完全就是另一番景象。就说实话嘛，当时挺多媒体都觉得，你看创始人去世，兄弟互撕，这可能就会预示整个集团就会走向衰落。可没想到啊，安巴尼这个经商头脑确实不一般，不光是稳稳的守住了自己什么石油、炼油这块的垄断地位，而且还开辟了新业务。二零零六年进军零售，成为了印度最大的零售商。二零一六年又进军电信业务。其实信实本来也有电信业务，不是分给他弟，结果凉凉了吗？可是这个安巴尼就不一样了，这次是一战封神，他靠着自己财大气粗有实力嘛。就推出来一个叫做 Reliance Jio 的新移动网络，上来先送你六个月的高速上网，把价格砍下来一大半，在一波价格战之后、啊，哈，迅速占领了市场，成为了印度第一大电信运营商。从老爹去世后，这个信实工业在安巴尼的带领下，市值又翻了四十倍。安巴尼本人呢，也是从二零一九年开始、啊，哈，就持续稳坐亚洲首富的宝座。这老哥们哈、啊、也确实是非常的高调，他干最出名的一件事就是自己给整个家族在孟买精心设计盖了一栋二十七层的大楼，一共有三万七千多平方米，里边常住六百多个员工，有三个停机坪，六层楼的停车场，停了一百六十多辆豪车，里边摆满了各种各样的艺术品。据说哈、啊、盖这栋楼花了大概有十亿美元。而这个信实工业整个集团呢，也特别符合安巴尼这个张扬的个性，也特别高调。就公司一些什么发言啊、发布会啊，都搞得跟那种国家级的一种仪式一样。这两个大佬哈、啊，在去年的时候都达到了自己事业和身价的巅峰，都挤到了全球前十。到去年年底哈、啊，安巴尼身价是九百四十八亿，全球第八；阿达尼呢，则达到了一千五百零八亿，全球第三。而印度的第三名呢，就还不到安巴尼的三分之一，就被甩得挺远了。当然呢，就我们就甩得更远了。<笑>好，在我们说这个阿达尼被做空身价暴跌之前，哈，咱先看看这两个覆盖的一些商业领域。目前呢，重合的还不是很多。阿达尼这边主要靠政府关系嘛，所以你看它主要全都是国家一些基础建设，而这里边最赚钱的，好像就要数像基建、发电、机场、港口还有电网。而安达尼这个信实工业呢，它可以说是几乎什么都做了一点，但这里边最占大头的是石油、零售和电信业务。你要看总市值呢，到去年年底的时候啊，它俩差不多都是两千多亿美元。就和阿里巴巴是一个级别的。你别看这俩啊，市值上感觉好像是双雄争霸，但我跟你说，这个阿达尼集团其实就是个虚胖。它的总营收哈、啊、才大概两百亿美元左右，而这边信实工业呢是有一千亿美元左右，就是阿达尼这边的五倍。所以其实啊，印度人都知道信实工业那是真巨头。你别看这个安巴尼嘚了吧嗦要建一个是二十七层豪宅，那也是人家真有资本。而阿达尼这边就着实有点蹊跷了，就之前那些年，你不能说他是名不见经传吧，也只能说是不温不火的，而且这个人呢也比较低调。可是呢，从二零二零年开始，突然半路就杀出来了。你看他旗下几个公司的股票都暴涨了二十多倍，还从安巴尼手里抢下了这个亚洲首富的头衔。那窜这么猛，当时全世界一看亚洲首富，那反应都是这谁什么尼那个安巴尼换名了。关键是什么？就阿达尼集团，它的业务本身也没有什么重大的提升或者利好，就股票在那哐哐涨。那你是不是也好奇了？你说这里边不会有什么问题吧？哎，高手哈、啊，华尔街也是这么想的。就有一家小有名气的华尔街做空机构 Hindenburg Research， 就在今年一月二十四号发了一条推特，就说我们要发布史上最大的公司诈骗。几个小时之后，发布了一个一百多页的做空报告，指控这个阿达尼集团做空股票和财务造假。
这个报告里边列了海量的证据，最主要的就是说，你别看这阿达尼集团是个上市公司，但是阿达尼本人和他的亲信持有的股票呢，将近百分之七十五，那这个比例根本就不像一个上市公司该有的比例。你想想，阿达尼一个人攥着那么多股份，那市场上真正流通的股份其实就很少了，那这样呢就很容易掏空股价。他就稍微花点钱买这股票，那股价就蹭蹭蹭往上涨。那他手里整个那百分之七十五都也跟着水涨船高了嘛。哎，这个基本上就是那报告里说的阿达尼的套路。他哥呢就在毛里求斯开曼群岛，偷偷建了至少三十八家空壳公司，就去偷偷的使劲买自己公司的股票。这样呢，就一方面他们可以控制更多阿达尼集团的股票，同时呢还能操控它的股价。后来就发现哈，这些空壳公司的交易就占到了阿达尼集团整个股票交易的百分之三十到五十，这才导致了这两年哈阿达尼集团这个股票涨得这么猛，而且这么不合理。但是股票涨了之后呢，阿达尼就可以拿着这个股票再去银行做抵押，再贷出来新的款进入下一轮。你看这整个证据链是非常完整，所以这报告一经爆出，阿达尼集团的股票就全线暴跌。这阿达尼集团就迅速反击，五天之后就出了一份四百多页的报告，甭管你是有用的没用的，数据全都给你堆上去，就是想这么厚一沓东西砸在你脸上论证，说你那个做空报告纯属无稽之谈。阿拉尼自己也是拍了视频哈，站出来就公开说说我们公司没有问题，非常健康。投资人朋友，你们得相信我。The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. 而且还拿出了他的杀手锏，那就是说我们公司就是在给印度做建设，你们攻击我就是在攻击印度，你们华尔街就是要蓄意抹黑我们印度。不过最后啊，市场好像也不太吃这套，股价呢还是一路下跌。一个月之内，阿达尼集团的市值和阿达尼本人的身价啊，都跌去了一大半儿。得，这现在亚洲首富的位置又回到了安巴尼的手中。<笑>不过吧，这身价都跌了一半，阿达尼现在也排名全球第二十一，和中国首富钟闪闪呢是不相上下。而且明年莫迪不是要要竞选印度总理的第三个任期吗？你说他要是能成功当选，那阿达尼集团的前景是不是又不可限量了？你看看这两位大佬，一个拼的是爹，一个拼的是哥们儿，一个是真有实力，一个是虚胖，一个呢非常擅长搞牌面，另一个就整天把国家的利益挂在嘴边一个叫安巴尼，一个叫阿达尼。你说就在印度这么一个人均 GDP 都不到美国三十分之一的国家，出现了两位亚洲巨富，他俩的财富加起来哈，大概就相当于印度底层四分之一人口加起来的财富，也就是说俩人顶了三点五亿人的财富。你说有这么两个巨富，他到底是国家之幸呢，还是国家之不幸呢